بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ ملہ اسلام دہلی کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر جامعہ کے سٹوڈینٹ طالبات اور جہاں مرد حضرات اور خواتین حضرات یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر ایک جہاں ساتھی موجود ہیں جو سنویدان بچاؤ دیش بچاؤ نو سی اے نو اے نار سی ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کب سے یہاں کھڑے ہیں اور یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سرکار سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے رضی انور جامعہ ملیہ اسلامیہ رضی انور صاحب تو آپ یہاں کتے دن سے ہیں یہاں مجھے ستر دن ہو گئے جی ستر دن سے یہاں پر ہیں یہ اور جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ کا پیغام ہے اور کیوں میں ستر دن سے سی اے این پی آر این آر سی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہوں یہ سی اے سمیدھان کے خلاف ہے اور یہ سمیدھان کا مول بوٹ دھاچہ اور اس کا مولک ادھکار اس کے خلاف ہے پرستاونہ میں جو اسپیرٹ ہے اس طور سے پرستاونہ کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے تو یہ سمیدھان کو بدلنے کی سازش ہے سی اے کے ذریعے سے اور یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم ناغرکتہ دینا چاہتے ہیں تو ان سے ایک سوال کریے کہ جب انیس سو پچپن کا ناغرکتہ قانون ہے اس میں پانچ طریقے سے ناغرکتہ دی جاتی رہی ہے دی جاتی رہے گی تو پھر اس نئے قانون کی کیا ضرورت وہ قانون سمیدھان کے حساب سے بالکل صحیح ہے اور یہ ابھی جو قانون لائے ہیں یہ سمیدھان کے جان پہ روح پہ اٹیک ہے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ضروری ہے اور این پی آر این آر سی یہ دونوں ایک جال ہے جس میں عام جنتہ کو پھانسنا چاہتے ہیں لوگ ان سے ناغرکتہ چھننا چاہتے ہیں ان سے ووٹر رائٹ چھن ووٹنگ رائٹ جو ہے ووٹ دینے کا دھکار وہ چھننا چاہتے ہیں اس وجہ سے دیش کے جنتہ اور سارے چھاتر مل کر سی اے این پی آر این آر سی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس وقت انہوں نے جو بتا ہے یہی بتا ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر پہلے سے موجود ہے قانون تو یہ جو ناغرکتہ دینے کا قانون بتا رہے ہیں یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انیس سو پچپن میں جو ہے یہاں یہ امیت شاہ نے بھی کہا ہے اور جو ان کے بڑے لیڈران ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کس نے روکا ناغرکتہ دینے سے بتائیے کس مسلمان نے آپ کو روکا ہے ناغرکتہ دینے سے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو سی اے لانے کی آپ ہمیں بتائیں کون سا مسلمان ہے ساہد جس نے آپ کو کسی کو ناغرکتہ دینے سے روکا ہو جس کی بعد آپ کو یہ ضرورت پڑی ہو کہ آپ سی اے لے کر آئے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لا گیا ہے یہ یہاں کے جو سنویدان ہے روح ہے اس پر جو ہے انہوں نے چھیڑ خانی کی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور یہ ایک آغاز ہے چھیڑ چھاڑ کا سنویدان کے ساتھ اور آگے بھی یہ ایسا کرتے رہیں گے تو ابھی سے ہمیں جو ہے آج اسی کے خلاف جو ہے میں جب تک اس کو واپس نہیں لیتے ہم انشاءاللہ اس پر چپ نہیں بیٹھیں گے ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग संविधान बदलना क्यों चाहते हैं इस संविधान को पसंद क्यों नहीं करते हैं तो इसमें जो इन लोगों का आइडिया है जो इन लोगों की थिंकिंग है वो ये है कि मनुवादी कानून आना चाहिए मनुवादी कानून और ब्राह्मणवादी कानून और वो मनुवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं इंडिया को उसके तहत मनुवादी कानून के तहत किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी दलित आदिवासी को बौद्ध जैन सिख ईसाई उसको राइट्स नहीं मिलेंगे सारे राइट्स ब्राह्मण कुछ ब्राह्मण को मिलेंगे और जो बनिया है ललित मोदी नीरव मोदी अडानी अम्बानी इन लोगों को मिलेंगे तो इस वजह से ये लोग 1950 सौ से संविधान की कॉपियाँ चलाते रहें ये आर वाले बीजेपी वाले संघ उस वक्त था तो ये लोग संविधान की कॉपियाँ चलाते रहे तिरंगा को ये लोग कभी अपने ऑफिस में नहीं लह रहा है ये आज भी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं ये लोग संविधान को इसलिए भी बदलना चाहते हैं कि इसे भीमराव अंबेडकर ने रचना किया ये भीमराव अंबेडकर एक दलित शूद्र हैं ये लोग शूद्रों से दलितों से बहुत ज़्यादा नफरत करते रहे अब भी आज भी नफरत करते हैं इस संविधान में देश के हर पिछड़े वर्ग को अधिकार मिला है हर तबके को हर रिलीजन को अधिकार मिला है फंडामेंटल राइट के जरिए से ये लोग वो अधिकार छीनना चाहते हैं जो भी जो आज दलित पढ़ता है या कि आई बनता है आई बनता है कोई आदिवासी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारना चाहता है और वो पढ़ता लिखता है कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध वो लोग अपने हिसाब से मस्जिद मदरसे गुरुद्वारा गिरजा चलाते हैं गिरजाघर या मदरसे चलाते हैं या अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं कॉलेजेस चलाते हैं ये लोग इन सारी चीज़ों को छीनना चाहते हैं इस वजह से ये संविधान पर अटैक करते हैं नागरिकता देने के बहाने से
नागरिकता कानून 1955 वाला नागरिकता देने के लिए काफ़ी है लेकिन इसके जरिए से बहाना के जरिए से ये संविधान को बदलना चाहते हैं और मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिए हैं गलत फैसले दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस गांगुली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलती करती है और बहुत सारे जजों ने भी कहा है कि मुझसे गलती हुई है इस वजह से अगर सी के बारे में सुप्रीम कोर्ट गलत जजमेंट देती है जैसा कि सरकार चाहती है सरकार दबाव बना रही है लगातार कि ये जिस तरह से इन्होंने एस सी एक्ट पे एन पे और जो बाबरी मस्जिद इस पर इन्होंने दबाव देकर गलत जजमेंट लिए हैं उसी तरह से ये सी के बारे में भी गलत जजमेंट लेने की पूरी कोशिश कर रही है मैं जनता से कहूँगा कि आप लोग बहुत होशियार रहिए बहुत एक्टिव रहिए अगर गलत जजमेंट आता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है पार्लियामेंट संविधान से ऊपर नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट संविधान के खिलाफ कानून बनाती है तो जनता उसको नहीं मानेगी देश उसको नहीं मानेगी ये मैसेज हर जनता तक हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए मैं इसका मिसाल दे सकता हूं। अभी दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने कहा कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है बुनियादी हक नहीं है ये गलत डिसीजन है संविधान के आर्टिकल सिक्सटीन फोर ए उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लास जिसमें दलित आदिवासी और दूसरे पीछे वर्ग आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में है अब ये दो जजों से सरकार ने ये कहलवाया कि ये मौलिक अधिकार नहीं है तो अब सारे दलित आदिवासी प्रोटेस्ट कर, कर रहे हैं भीम आर्मी भी इसको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे पहले भी पार्लियामेंट ने एन कानून बनाया था कोर्ट को गुलाम बनाने के लिए तो पार्लियामेंट ने उस वक्त भी गलती की थी पार्लियामेंट उस वक्त भी दोनों सदनों में पास किया था लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रणब मुखर्जी ने सिग्नेचर कर दिया था वो कानून बन गया था लेकिन चूंकि वो संविधान के खिलाफ था इसलिए कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था तो हमारे पास दोनों तरह के मिसालें मौजूद हैं एग्जाम्पल मौजूद है कि पार्लियामेंट गलती करती है तो कोर्ट रिजेक्ट करता है कोर्ट गलती करती है तो पार्लियामेंट रिजेक्ट करता है और जब दोनों गलती करे तो जन आंदोलन उसको रिजेक्ट करता है जैसा कि एस सी एक्ट में आदिवासी और दलित दोनों मिलकर उसको रिजेक्ट करने पर मजबूर किया था तो मैं भारतवासियों से देश के 130 करोड़ जनता से कहूँगा कि आप लोग सिर्फ देखते रहिए कोर्ट क्या कहता है अगर सी को रिजेक्ट नहीं किया अगर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया जनता और संविधान को को निगलेक्ट किया नज़रअंदाज किया तो फिर आप सारे लोग एक साथ होकर संविधान बचाने देश बचाने नागरिकता बचाने देश का दलित आदिवासी किसान मजदूर को बचाने के लिए आखिरी दम तक प्रोटेस्ट करते रहिए शहीद भगत सिंह अशफाकुल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल की तरह से जान दे दीजिए संविधान बचाने के लिए लेकिन इस मनुवादी सरकार का कानून नहीं मानिए जय हिंद जय संविधान जय भारत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों ये इनका पैगाम था आप देख सकते हैं यहाँ सत्तर दिन से खड़े हैं और जो है ये एक तहरीक लेकर निकले हैं देश बचाओ संविधान बचाओ आपने इनको सुना भी है